மனிதனின் பலவீனத்திற்கு வயது ஒரு காரணம் என்று முட்டாள்தனமாக நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் நாற்பது வயதிலேயே பலவீனமானவர்களும் உள்ளார்கள் எழுபது வயது ஆகியும் தொன்னூறு வயது ஆகியும் துடிப்புடன் இருக்கும் மனிதர்களும் உள்ளார்கள் எனவே ஒருத்தரின் பலத்திற்கு வயது ஒரு காரணம் கிடையாது அவர்களின் வாழ்க்கை முறை மனம் உண்ணும் உணவு இவைதான் காரணம் இவற்றின் சூத்திரத்தை நீங்கள் தெரிந்து கொண்டால் முதுமையிலும் இளமையாக உணரலாம் பொதுவாகவே உங்களுக்கு இருதய நோய் வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறீங்களா இந்த வீடியோவை முழுதா பாருங்க அப்பொழுதுதான் உங்களுக்கு புரியும் வயது ஆக ஆக தோல் எலும்பு நரம்பு அத்தனையும் முதிர்ந்து போய் பலவீனப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது என்று நாம் போலியாக நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் நாம் சிறப்பான உணவு முறையை கடைபிடித்தால் இவற்றையெல்லாம் தாண்டி முதுமை காலத்திலும் இளமை உணர்வுடன் இளமை துடிப்புடனும் இருக்க முடியும் தொன்னூறு வயதில் கூட எத்தனை பேர் சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் சிந்தித்து பார்த்தது கிடையாது இருதய நோய் வராமல் தடுப்பதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் தெரியுமா கசப்பு சுவையை சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் இருதயத்திற்கும் கசப்பு சுவைக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று கேட்கிறீங்களா கசப்பு சுவை பொதுவாகவே நம் உடலில் நெருப்பு பிராணனை தோற்றுவிக்கிறது ஐம்பூதங்களில் ஒன்றான நெருப்பு பிராணனை தோற்றுவிக்கும் சுவை கசப்பு சுவைக்கு தான் உண்டு இருதயம் இருதயத்தின் மேலுரை சிறு குடல் உடல் வெப்ப கட்டுப்பாடு நாக்கு சந்தோஷ உணர்ச்சி ஆகியவை அனைத்தும் இந்த கசப்பு சுவையில் தான் அடங்கியிருக்கிறது சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டுமா கட்டாயம் நீங்கள் கசப்பு உணவை சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுதுதான் உங்களது நரம்புகள் எலும்புகள் இருதயம் மூன்றும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் உயர் ரத்த அழுத்தம் என்பது வயது ஆக ஆக உங்கள் உடலில் கொழுப்பு படிய படிய உயர் ரத்த அழுத்தம் அதிகரித்துக் கொண்டுதான் இருக்கும் அதனை சீராக்கவும் நீங்கள் இந்த கசப்பு சுவையை சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் நாக்கும் இருதயமும் ஒரே வடிவில் இருக்கும் இருதயத்தில் ஏதாவது கோளாறு ஏற்பட்டால் அது நாக்கில் தெரியும் என்று மருத்துவர்கள் சொல்வார்கள் நோயாளிகளின் நாக்கை பார்த்துத்தான் முந்தைய காலகட்டத்தில் மருத்துவம் கணித்தார்கள் ஆனால் இப்பொழுது அதன் அவசியம் காலப்போக்கில் மறைந்து விட்டது என்று சொல்லலாம் இருதயத்தில் ஏற்படும் கோளாறுகளை நாக்கு நகம் இவற்றை வைத்து கண்டுபிடிக்க முடியும் நம்மில் பலருக்கு திடீரென சந்தோஷம் வந்தால் உடனே நெஞ்சு படப்படக்கும் வியர்வே வரும் இது எதனால் ஏற்படுகிறது தெரியுமா அளவுக்கு அதிகமான சந்தோஷம் உடலில் உள்ள நெருப்பு சக்தியை சாப்பிடுகிறது உடலில் நெருப்பு சக்தி குறைவானால் இருதயத்திற்கு தேவையான சக்தி கிடைக்காமல் போகும் இருதயம் படப்படக்க ஆரம்பிக்கிறது திடீரென நம்மை யாராவது மேடையில் பேச சொன்னால் அனைவர் மத்தியிலும் நமக்கு ஒரு பாராட்டு கிடைக்கும் பொழுதோ பள்ளிகளில் கல்லூரிகளில் திடீரென மேடை ஏறி பேச வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டாலோ இந்த படப்படப்பு ஏற்படும் எனவே கசப்பு மற்றும் துவர்ப்பு ஆகிய இரண்டு சுவைகளுக்கும் சந்தோஷத்திற்கும் நெருங்கிய தொடர்பு உள்ளது உயர் ரத்த அழுத்தம் என்பது ஊமை கொள்ளி நோய் என்று அனைவருக்கும் தெரியும் முக்கியமாக நாற்பது வயதை கடந்தவர்களுக்கு அது பெரிய பிரச்சனையை கூட ஏற்படுத்தும் ஏன் இந்த ரத்த அழுத்தம் வாத நோயையும் பக்கவாதத்தையும் கூட ஏற்படுத்தி உங்களை படுத்த படுக்கையாக மாற்றிவிடும் உடல் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் கூட உடல் ஊனமற்றவர் போல் நீங்கள் கட்டிலில் படுத்து கிடந்தால் எவ்வளவு கஷ்டம் இதையெல்லாம் முன்கூட்டியை நீங்கள் சிந்தித்து அதற்கு தகுந்த உணவு முறைகளை சாப்பிடும் பொழுதுதான் உங்கள் வாழ்க்கையை செம்மைப்படுத்திக் கொள்ள முடியும்